एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका यूपी टेट दो की परीक्षा जो शाम वाली पाली में हुई थी अर्थात जूनियर स्तर की उसमें जो पूरे साठ प्रश्न पूछे गए थे मैथ और साइंस के तो उसी का ये आंसर की होगा लोग वही आंसर की आपको देते हैं जो सबसे 100% परसेंट श्योर और ऑथेंटिक और जेन्यन आंसर की होता है क्योंकि हमको कोई जल्दी नहीं होती है हम लोग क्वालिटी आपको देना चाहते हैं यानी कि हम अपने ऑडियंस को अपने स्टूडेंट को वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो सबसे सही और ऑथेंटिक और जेन्यन चीज़ें होती हैं आप लोग चेक कर सकते हैं सी टैट की भी आंसर की बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जल्दीबाजी में डाले गए थे उनमें बहुत सारी कुछ कमियां थी गलतियां थी लेकिन द्वारा वही आंसर की एक दिन बाद डाला गया लेकिन अच्छे से जांच परख करने के बाद ही डाला गया दोस्तों देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस का ये जो आपका पहला प्रश्न होगा इक्यानवे नंबर पर और मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो आपका बी है ध्यान दीजिएगा मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो बी है तो आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिएगा इक्यानवे नंबर पर जो प्रश्न है गणित एवं विज्ञान का उसमें पूछा रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m प्लस टू एम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा पहला हो जाएगा तीन से बानवे नंबर पर जो प्रश्न है यदि नौ बटे सात पर पावर थ्री इंटू फोर्टी नाइन अपन एटी वन तो ये जो दिया गया है लास्ट में तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो बानवे नंबर के प्रश्न आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा तीसरा यानी कि छः तिरानवे नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया एक छाता दो विभिन्न रंगों के दस त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है प्रत्येक टुकड़े का माप बीस सेंटीमीटर पचास सेंटीमीटर पचास सेंटीमीटर छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी तो दोस्तों तिरानवे नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो सबसे सही विकल्प होगा आपका तीसरा हो जाएगा एक अंडर रूट वर्ग सेंटीमीटर चौरानवे नंबर पर जो प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य का एक मूल दूसरे मूल का व्युतक्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है तो दोस्तों चौरानवे नंबर के प्रश्न में हल करने पर सबसे सही विकल्प होगा आपका पहला हो जाएगा ए बराबर सी पंचानवे नंबर के प्रश्न एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से दस वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए तो दोस्तों पंचानवे नंबर के प्रश्न में सबसे सही विकल्प होगा तीसरा यानी कि दस छियानवे नंबर पर जो प्रश्न है यदि पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में तीन संबंध सात संबंध पाँच का अनुपात हो तो तथा चिड़ियों B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या में अंतर संख्याओं नौ और सात के गुणज की कोई संख्या भी हो तो पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या होगी तो दोस्तों छियानवे नंबर के प्रश्न को हल करने पर आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा नौ सौ नंबर के प्रश्न है यदि एक्स बराबर दो माइनस में तीन माइनस पर घात एक हो तो तब x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव का मान जो होगा सन्तानवे नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका चौथा विकल्प हो जाएगा अर्थात तीन आएगा अंठानवे नंबर पर जो प्रश्न यदि दस पर घात तीन ए प्लस ए का एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो ए में कम से कम अंकों की संख्या होगी तो आपका अंठानवे नंबर के प्रश्न में सबसे सही विकल्प होगा दूसरा हो जाएगा यानी कि चार निन्यानवे नंबर पर जो प्रश्न है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग अड़सठ वर्ष से आठ वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात बारह संबंध एक तथा चार वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा तो दोस्तों निन्यानवे नंबर के प्रश्न में सबसे सही विकल्प होगा आपका पहला हो जाएगा पंद्रह संबंध चार सौ नंबर पर जो प्रश्न है समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स माइनस वन के मूलों के व्युतक्रम का योग जो होगा तो दोस्तों चार तो दोस्तों सौ नंबर के प्रश्न में सबसे सही विकल्प होगा आपका चौथा हो जाएगा यानी कि एक एक सौ एक नंबर पर जो प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या में पचास परसेंट की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो दोस्तों एक सौ एक नंबर के प्रश्न में सबसे सही विकल्प होगा पहला हो जाएगा एक सौ पच्चीस परसेंट एक सौ दो नंबर पर जो प्रश्न है रेखाएं एक्स बराबर एक और वाई बराबर एक के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा तो एक नंबर के प्रश्न जो सबसे सही विकल्प होगा आपका दूसरा हो जाएगा एक और एक एक सौ तीन नंबर पर जो प्रश्न है यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः पाँच तथा तीन है तो संख्याएं ज्ञात करो तो दोस्तों एक सौ तीन नंबर के प्रश्न जो सबसे सही विकल्प है आपका पहला हो जाएगा नौ और एक एक सौ चार नंबर पर जो प्रश्न है दो घरों के आयतनों का अनुपात सत्ताईस संबंध चौंसठ है तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन में सबसे सही विकल्प होगा आपका दूसरा हो जाएगा नौ संबंध सोलह एक सौ पाँच नंबर पर जो प्रश्न है यदि x पर घात चार धन x वो एक बटे x पर घात चार बराबर चौदह हो तो x पर घात तीन धन x वन अपान एक्स क्यूब का मान है तो दोस्तों एक सौ पाँच नंबर के क्वेश्चन में हल करने पर आपको जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा हो जाएगा ए बी सी एक सौ छः नंबर पर जो प्रश्न है यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतवृत्त का केंद्र ओ हो और कोण बी ओ सी बराबर एक सौ दस डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान होगा तो दोस्तों इसको हल करने पर आपका पहला विकल्प से हो जाएगा चालीस डिग्री
एक सौ आठ नंबर पर जो क्वेश्चन है दो प्रघात पचास तीन प्रघात चालीस चार प्रघात तीस तथा पांच प्रघात बीस में सबसे बड़ी संख्या होगी तो दोस्तों एक सौ आठ नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला हो जाएगा यानी कि तीन प्रघात चालीस एक सौ नौ नंबर पर जो क्वेश्चन है ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी उसके भीतर का चक्री चतुर्भुज है यदि कोण ए सी डी बराबर चालीस डिग्री हो तथा कोण बी ए डी का माप होगा तो दोस्तों एक सौ नौ नंबर के क्वेश्चन जो सबसे सही विकल्प होगा आपका चौथा हो जाएगा पचास डिग्री एक सौ दस नंबर पर जो क्वेश्चन है आपका यदि जीरो या आपका पूरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स वाई का आपका अधिकतम मान होगा तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला हो जाएगा यानी कि एक एक सौ ग्यारह नंबर पर जो क्वेश्चन है समीकरण y बराबर सात एक्स माइनस दो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो एक सौ ग्यारह नंबर के क्वेश्चन जो सबसे सही विकल्प है आपका तीसरा हो जाएगा इसके अनंत इसके अनंत हल है एक सौ बारह नंबर पर जो क्वेश्चन है उनचास प्रघात पंद्रह माइनस एक किस पूर्ण किस संख्या में पूर्णतः विभाजित है तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन में आपका पहला विकल्प हो जाएगा दो और चार एक सौ तेरह नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका ट्रिगोनमेंट्री का है तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका का मान होगा तो दोस्तों एक सौ तेरह नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे सही विकल्प होगा आपका सेकंड हो जाएगा अर्थात अंडर रूट थ्री अपान फोर जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक सौ चौदह नंबर पर जो क्वेश्चन है दो सतत विषम संख्या का गुणफल सड़सठ तेईस है तो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा अर्थात नौ एक सौ पंद्रह नंबर पर जो क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पी एक्स माइनस फिफ्टीन क्यू का महत्व समापर तक एक्स माइनस थ्री हो तो पी तथा क्यू के मान होंगे तो दोस्तों एक सौ पंद्रह नंबर के क्वेश्चन में सबसे सही विकल्प होगा आपका पहला हो जाएगा माइनस फाइव अपान थ्री फोर एक सौ सोलह नंबर पर जो क्वेश्चन है एक बिलन अर्धगोला तथा संकुच जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है उनके वक्र पृष्ठी क्षेत्रफलों में अनुपात होगा तो दोस्तों एक सौ सोलह नंबर के प्रश्न में आपको जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा अर्थात अंडर रूट टू संबंधे अंडर रूट टू संबंधे वन एक नंबर पर जो क्वेश्चन है यदि पंद्रह लाभ और पंद्रह हानि का अंतर साढ़े हो तो क्रय मूल्य क्या होगा तो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन में आपको जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला हो जाएगा पंद्रह सौ रुपया एक नंबर पर जो क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए एक समय बात त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर नब्बे डिग्री हो तब कोण ए के बारे में सत्य कथन है तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा अर्थात एक नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर टू ए बी स्क्वायर एक सौ उन्नीस नंबर पर जो क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का चार बटे पाँचवा भाग m मिनट में तय करता है तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की पर एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय होगा तो दोस्तों एक सौ उन्नीस नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प हो जाएगा फाइव एम अपान फोर मिनट एक सौ बीस नंबर पर जो प्रश्न है यदि एक्स प्लस वाई बराबर टू जेड हो तो एक्स अपान वाई एक्स तो x अपान x माइनस जेड प्लस जेड अपान वाई माइनस जेड का मान होगा तो दोस्तों एक सौ बीस नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा तात एक एक सौ इक्कीस नंबर पर जो प्रश्न है और विज्ञान का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है दोस्तों तो एक सौ इक्कीस नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा हो जाएगा विटामिन डी एक सौ बाईस नंबर पर जो प्रश्न है पांच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरी सवाल को सम्मिलित किया गया है तो दोस्तों आपका इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा यानी कि एक का सबसे सही विकल्प होगा आपका तीसरा हो जाएगा पादप में एक नंबर पर जो क्वेश्चन निम्न में कौन सा उत्तक है दोस्तों तो यह है आपका पहला हो जाएगा रक्त एक सौ चौबीस नंबर पर जो क्वेश्चन है अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम होता है दोस्तों आपका एक सौ चौबीस नंबर के क्वेश्चन में पहला हो जाएगा एस्ट्रोजन एक सौ पच्चीस नंबर पर जो क्वेश्चन है हिपो कैंपस एक क्या है तो दोस्तों हिपो हिपो कैंपस जो है वो आपका एक सौ पच्चीस नंबर के क्वेश्चन में आपका मीन है मछली है एक सौ छब्बीस नंबर के क्वेश्चन ये आयस्क कापर पाइराइड का सांद्रण किया जाता है तो दोस्तों ये आपका एक सौ छब्बीस नंबर के क्वेश्चन में पहला विकल्प हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा एक सौ सत्ताईस नंबर पर जो क्वेश्चन है दो मेथिल प्रोपेन में तीन डिग्री माइनस कार्बन की संख्या है तो दोस्तों आपका पहला चौथा विकल्प हो जाएगा एक एक नंबर पर जो क्वेश्चन है निम्खित योगी का आई नाम क्या होगा दोस्तों तो इनमें आपका जो सबसे सही विकल्प होगा आपका तीसरा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मेथिल ईथर एक सौ उनतीस नंबर पर जो क्वेश्चन है कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है तो दोस्तों एक सौ उनतीस नंबर के क्वेश्चन में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा एस आई एक सौ तीस नंबर पर जो क्वेश्चन है पदार्थ एक्स के एक्स एन मोल को पदार्थ वाई के एन वाई मोल में घोला गया तो दोस्तों इस प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका तीसरा हो जाएगा ए बी और सी
एक नंबर एम द्रव्यमान के एक कण की गति ऊर्जा ई है इसका संवेग होगा तो दोस्तों एक में आपका तीसरा विकल्प से जाएगा अंडर रूट टू एम ई एक सौ छत्तीस नंबर पर जो क्वेश्चन है एक्स वन लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक्स टू लंबाई का होता है तो आपका पहला विकल्प से जाएगा एक्स वन जो है वो आपका एक्स टू से बड़ा होगा तो दोस्तों एक सौ सैंतीस नंबर पर जो क्वेश्चन है उषमा की एस आई इकाई है तो दोस्तों उषमा की जो एस आई इकाई होती है एक नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प से जाएगा जूल एक नंबर का क्वेश्चन है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो आपका एक नंबर के प्रश्न में दूसरा से हो जाएगा अनुदय और अनुप्रस्थ दोनों एक सौ उनतालीस एक एंगस्ट्राम का मान होता है दस प्रघात माइनस चार माइक्रॉन एक सौ चालीस नंबर पर जो क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है दोस्तों इस पात में होती है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा एक सौ चालीस में एक सौ इकतालीस नंबर में निम्न में से कौन सा जली ब्रायोफाइट है दोस्तों तो ये आपका क्या है आपका एक में जो सबसे सही विकल्प होगा दूसरा हो जाएगा रिक्सिया प्लूटेंस एक नंबर का जो प्रश्न है निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ पर जीवी है दोस्तों तो ये है आपका अमरबेल एक सौ तिरालीस नंबर के प्रश्न में पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें तो दोस्तों इनमें जो आपका एक सौ तिरालीस नंबर के क्वेश्चन में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा एक सौ चवालीस नंबर के प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प होगा चौथा हो जाएगा वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों एक नंबर पर जो क्वेश्चन है पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है दोस्तों तो एक नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा वर्तिका अगर वर्तिका अंडाशय एवं पुष्पाशन एक सौ छियालीस नंबर पर जो क्वेश्चन है कैलगिनेशन कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों तो एक सौ छियालीस नंबर के क्वेश्चन में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा एक सौ सैंतालीस नंबर का जो क्वेश्चन है कौन सी रंगहीन गैस लेड एसिटेट पेपर को काला कर देती है तो यह होती है आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा एच टू एस एक सौ अड़तालीस नंबर पर जो क्वेश्चन है निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए दोस्तों तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा यानी कि एक नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यानी कि एक तीन और चार एक नंबर पर जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योजक योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है दोस्तों तो एक नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों एक नंबर पर जो क्वेश्चन है आवर सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तो दोस्तों आपका इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा एक नंबर के क्वेश्चन में वह आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा ए बी और सी तीनों हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से गणित और विज्ञान के पूरे साठ प्रश्न जो पूछे गए हैं यानी कि शाम वाली पाली में जूनियर स्तर के उसके बहुत ही सटीक और 100 परसेंट जेनविन आंसर की आप बताया गया है और दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा और दोस्तों मैं लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहेगी और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अपना आंसर की मिला सकें